。这是红茶竹子呢，我们跟这别的店的不一样，好多店面它是来了以后直接烧火烧，作为每个厨师都知道是这么做的。从我学这道菜的时候，它的做法就是凉水下锅，让它要开，先把皮要浸一下。这么的话就出来以后呢，它的毛囊。它就可以从这个呃猪皮上面就能吐了出来，那和人的嘴是就不能偏的嘛，味道好与坏，让大家说了才算。这个比较贴心啊，来了先消毒。电梯坐不下了啊，我们下一趟。再看这边，壮眼、榜眼、探花，六十二号。六十二，这得等多久？快点，现在看它也比较快。还有技能证。五十二号的，对，五十二号，老妹，你们安排一下。还那个六十二号，刚才听到叫到五十多号，估计还得一会儿吧，等吧。刚才进来的时候观察了一下，发现他家就是中老年人偏多，所以估计他家这个量肯定是很大的。完了这个四十九，兰州特色这个，还有这个肘子，好，就来这仨吧。这个水是免费的吗？对，免费的，你们多喝水。哦，他墙上写着十四年点击率超过二十八万份。估计是肯定至少十四年了吧，这个店。我们先来尝一下这个肘子，肘子当然得吃肥的啦。看一下，嗯，嗯，这条糯糯的、弹弹的。这个是糟肉，糟肉其实，在其他地方好多地方好多地方都有，但是他们叫的名字不一样，这个做法估计也有点区别。这这么红，应该是放了腐乳吧？看一下啊，吃这个必须就要多加，这是甘肃人必不可少的一道年夜菜。有淡淡的豆腐乳味，好好吃。就吃了这道菜，不喜欢吃肥肉的也爱上了这个五花肉。嗯、这个是我们今天要的暖锅。我感觉这个是他家的一个引流菜，因为四十多块钱能给到这样的材料的话，路边摊应该都吃不下来。里边居然还有大虾、排骨、红烧肉、海鲜哎！前几天发了甘肃这边的视频，他家是网友在底下不停的留言的一家，说他家是冷菜。说实话，这个冷菜我是第一次听说。重度粉条爱好者。真的是超喜欢吃粉条，如果喜欢吃粉条的，一定要来甘肃尝一下甘肃的土豆粉，真的跟红薯粉的区别太大太大了。小酥肉，刚才没发现这里边居然还有五花肉。这个肘子边上还配了鸡蛋，个人感觉哈、啊，这个肘子的瘦肉给的太多了，皮儿给的太少了，不够吃。炸过的鸡蛋，发现了最后一块皮儿哈。这肘子真的超好吃，所以说跟着当地人吃肯定没错。你看一进门的话，看这么多大叔阿姨在那坐着的话，心里就有底了。唯一一次就是没有加辣椒，要吃到很爽的一顿。然后他家最大的一个缺点呢，就是得等，等半个小时，排队半小时，上菜特别快，吃饭半小时。